സാധാരണ ഹോണ്ട അമേസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിസൈൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനി ആദ്യമായി വാഹന വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കിയ നാല് മീറ്ററിൽ കുറവുള്ള ഒരു സെഡാൻ വാഹനമാണ് ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഹോണ്ട അമേസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹോണ്ടകളുടെ വണ്ടിയിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഡീസലിൻ്റെ അകത്ത് സി വി ടി എൻജിൻ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിൾസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹോണ്ട അമേസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസൽ എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് പെട്രോൾ എഡിഷനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എഡിഷനും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോ എന്ന് പറയുന്ന ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ സെഡാൻ വേർഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു സെഡാൻ കൂടിയാണ് ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വിങ് ഫേസ് ഗ്രിൽ എന്ന് ഹോണ്ട വിളിക്കുന്ന ഹോണ്ടയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഗ്രില്ലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലാണ് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഹോണ്ടയുടെ ലോഗോ ഒരു പ്രത്യേക ആവരണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഹണികോം ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി കാണാം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർ ഡാമും കാണാം ആ എയർ ഡാമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നത് ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ബ്ലാക്ക് ആവരണത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇതളുകളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നത് ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഡി ആർ എൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഡി ആർ എൽ അല്ല നേരെ മറിച്ച് അതൊരു എൽ ഇ ഡി പൊസിഷൻ ലാമ്പായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹോണ്ട അമേസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിസൈൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ബോക്സി ടൈപ്പായിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഭാഗവും എൻ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലാണ് ഹോണ്ട അമേസ് ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ റോട്ടിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിനെ ഹോണ്ട വിളിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് വിടുത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എം എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും വരുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ലൈനുകൾ ബോഡിയുടെ മുകളിലും താഴ്ഭാഗത്തുമായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ലൈനുകൾ നമുക്ക് നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീൽ ആർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് മൾട്ടി സ്പോക്ക് അലോയ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റീൽ വീൽ ഓപ്ഷനും നമുക്കുണ്ട് ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്ന
അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്കോ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കാണാം നമുക്ക് ഈ വാഹനം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആപ്കോ ഹോണ്ടയാണ് അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്കോ ഹോണ്ടയെ ബന്ധപ്പെടാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൂടി കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി ടെക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു എൻജിൻ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും കൂടി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാണാം റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണം അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല പ്രീമിയം രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത്രമാത്രം നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് കാണാം ഹൈ മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പാർസൽ ട്രേ ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് വരുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനെ കൂടി കാണാം ബോഡി കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ കീ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കീ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ബോർഡ് സ്പേസിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വരും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ബോർഡ് സ്പേസാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഇതൊരു സെഡാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്കൊരു പാർസൽ ട്രേ പോലെ ഇല്ല അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ആക്സസും ഈ ബോർഡ് സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു ബോർഡ് സ്പേസാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല താഴ്ചയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്കും കൂടി കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ബോർഡ് സ്പേസാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ സ്പെയർ വീൽ വരുന്നത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വലിയ വെയ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോർഡ് സ്പേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സിൽവർ റെഡ് ഗ്രേ ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കളറുകളിൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനം അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ റെഡ് വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കീലസ് എൻട്രി ആണ് എന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയും ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ നല്ല ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡോറിലേക്കും അത്തരത്തിലൊരു ഡുവൽ ടോൺ ആണ് വരുന്നത് ബെയ്ജിങ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്കും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് വരുന്നത് അതിനിവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസേർട്ടും അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ആവരണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറും ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാണാം അതിനോട് ചാരിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൂടി കാണാൻ കഴിയും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നല്ല ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം അത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു തരത്തിലൊരു പ്രീമിയം ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഡിക്ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ
തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഇൻഫോ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടി ഇൻഫോ സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത് നാവിഗേഷൻ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വീഡിയോ കാണാം ഫോട്ടോസ് ഫോൺ കണക്ടിവിറ്റി നാവിഗേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നാവിഗേഷൻ്റെ സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോ യു എസ് ബി റേഡിയോ ആണോ ഇതോ മറ്റൊരു റേഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സൗണ്ട് ഓക്കെയാണ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹസാർഡ് ലാമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇനി താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എ സിയുടെ കൺട്രോളുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫാനിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ കൂടി കാണാം അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസ് അത് എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേയും കൂടി താഴേക്കുണ്ട് ഇനി താഴെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജ് രണ്ട് യു എസ് ബി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊബൈലൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഡീസലിൻ്റെ അകത്താണ് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വാഹനത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇനി മാനുവൽ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവലും ഉണ്ട് മാനുവൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫൈവ് ഗിയർ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വി ടി ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ലോകത്ത് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു സെഡാൻ കൂടിയാണ് ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ മാനുവൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അതും നല്ല സെറ്റപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇതിനകത്തില്ല ഇനി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ റിയർ വ്യൂ മിറർ നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയർ വ്യൂ മിറർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാനിറ്റി മിററോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാനിറ്റി മിറർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ലാമ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ഇനി താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഗ്ലോ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ലാമ്പ് അതിനകത്ത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് ഡോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു കില സെൻട്രി പോലെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇതിനകത്തും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിൽവർ ആഭരണത്തോട് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം സെറ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഫാബ്രിക് എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചളി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സഹായകരമാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും അവിടെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി വിജയം കളർ അധികം കൊടുത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ആ ഡാഷ് ബോർഡൊക്കെ ബ്ലാക്കായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഫീൽ വരുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു വിജയം കളറിൻ്റെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ
പിന്നെ ഇതൊരു ഫൈവ് സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് അഞ്ചാളുകൾക്ക് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നാലാളുകളാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടാളുകൾക്കും കൈ വെച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്ക് അപ്പോൾസ്റ്ററിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഉഷാറാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസ്റ്റിയുടെ അകത്താണ് അതിന് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു ഫീൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എയർ ബാഗുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി സിസ്റ്റം ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻജിൻ ഇമ്മബലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറും കൂടി ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇയർ അൺലിമിറ്റഡ് കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടി നമുക്ക് ഹോണ്ട അമേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിലൊരു റീഡിങ് ലാമ്പ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നാല് സൈഡിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൈ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്യുവൽ ടോണിൻ്റെ ഭംഗി നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയും തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ സ്പേസിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വരുന്നത് ഇതും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഹുഡിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈന് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹുഡിൻ്റെ സ്പേസ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ റൂമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ആയി അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ക്യാബിൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻജിനുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ഐ ഡി ടെക് എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് ഡ്രീം ടെക്നോളജി എന്ന ഹോണ്ടയുടെ എൻജിൻ ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും പെട്രോളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർ സിലിണ്ടർ എസ് ഒ എച്ച് സി ഐ വി ടെക് എൻജിനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സി സിയിൽ പതിനാറ് വോൾവ് എൻജിനാണ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും നൂറ്റി പത്ത് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുവലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പത്തൊൻപതും ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഇനി ആ എൻജിൻ ഡീസലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡീസൽ എൻജിനാണ് അത് ഫോർ സിലിണ്ടർ ഡി ഒ എച്ച് സി ഐ ഡി ടെക് എൻജിനാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സി സി ആണ് അതിൻ്റെ എൻജിൻ വരുന്നത് പതിനാറ് വോൾവാണ് അതിന് വരുന്നത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നൂറ് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും ഇരുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തും വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് പറയുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എൺപത് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും നൂറ്റി അറുപത് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൈലേജ് വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് അമേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം അമേസിങ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡീസലിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ലെഗ് സ്പേസും ഹെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ പെർഫോമൻസിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഹോണ്ട അത്തരത്തിലൊരു പേര് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വരെയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലും ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹോണ്ട അമേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ചെറിയൊരു 